ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அரிஸ்வை கிச்சன் நாம் இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு எம்மையான குடல் வறுவல் அல்லது குடல் கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தால் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கான மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் புதுசாக போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ குடல் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன நான் சொல்லிடுறேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நானூறு கிராம் மாதிரி குடலை வந்து நல்லா மஞ்சள் தூளில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து இங்கே உள்ள குடலுங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நம்ம ஒரு குடல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்து தண்ணி விட்டு வேக விட்டுக்கோங்க இப்போ குடல் கிரேவிக்கு தேவையான மசாலா பொருள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி பெப்பர் பொடி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் இது காரமான மிளகாத்தூளுங்கிறதுனால ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணும் கம்மியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் மாதிரி வந்து மல்லிப்பொடி எடுத்திருக்கேன் மல்லித்தூள் போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய கிரேவி வந்து நல்லா பிறண்டு நல்லா வரும் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ரெண்டு பிஞ்சு வந்து பட்டை கிராம் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மாதிரி ஜீரகத்தூள் அவ்வளோதாங்க தேவையான மசாலா பொருள் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக மல்லி தலை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தயிர் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் இதோட சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு தண்ணி தேவையான அளவு உப்பு அவ்வளோதாங்க குடல் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் குடல் கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஸ்டவ்வில் வந்து குக்கர் வச்சுக்கலாம் குக்கரில் செஞ்சால் ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரம் வெந்துங்கிறதுனால நான் இன்றைக்கி வந்து குக்கர் எடுத்திருக்கேன் குக்கர் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா வந்து சூடு வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா செவக்கிற அளவு பொன்னிறமாற அளவு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவு நல்லா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணி நல்லா இஞ்சி பூண்டு வாச போகிற அளவு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு பெரிய தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி இந்த அளவு நல்லா வசிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கேன் குடலை ஆட் பண்ணி ஒரு கால் மணி நேரம் ஆச்சும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த குடலில் உள்ள பச்சை வாசெல்லாம் போய் உங்களுக்கு நல்ல எம்மியான நல்ல ஃப்ளேவர் தரும் இப்போ இந்த அளவு வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி அதோடு சேர்த்து குடல் நல்லா வந்து வதங்கி பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இது நம்ம வச்சுருக்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மசாலா பொருள்லாம் ஒன்று ஒன்றா வந்து ஆட் பண்ண தொடங்கலாம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் மாதிரி வந்து நம்ம பட்டை கிராம் தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற அளவு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க மசாலா வாசம் போக ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம வச்சுருக்க அரை ஸ்பூன் மாதிரி மல்லித்தூளும் கொஞ்சமாக வந்து மல்லித்தலையும் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து வேக வைக்க வேண்டிதான் நான் இங்கே உள்ள குடலுங்கிறதுனால வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்குங்கிறதுனால நான் நிறையாவே தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நம்ம ஊர் குடலாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தேவைக்கேற்ப தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து தண்ணி நல்லா சூடு வந்து இந்த மாதிரி நுரை வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மூடி போட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சி விசில் கிட்டக்க நான் விட போகிறேன் இங்கே உள்ள குடலுங்கிறதுனால வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதனால் நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி விசில் விட போகிறேன் நம்ம ஒரு குடலாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு விசில் விட்டாலே போதுமானது இருபத்தஞ்சி விசிலுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இருபத்தஞ்சி விசில் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குடல் வெந்து கிரேவி நல்லா சுண்டி எம்மியாக சூப்பராக வந்துருச்சு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி இந்த தண்ணிலாம் சுண்டி நல்லா குடல் மசாலாவோட பிறண்டு வந்தோடனே நம்ம
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய சூப்பரான எம்மியான குடல் கிரேவி அல்லது குடல் வறுவல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்காக கண்டிப்பாக எங்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய தம்ஸ்அப் கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார்